அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் உங்கள் எம்எம்ஏ டெய்லர் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சிம்பிளாக ஒரு ஸ்பீச் தாங்க சும்மா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அல்லது ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நான் முடிச்சிடுறேன் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து வீட்லேயே வந்து தைச்சிட்ருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் வந்து யாருமே இல்லை யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறத விட அவங்களும் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கிட்ட இருபது பேருக்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்க போல் நான் அது மாதிரி வீட்டில் தைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆனால் அவங்க கேட்டதில் நாலஞ்சு பேத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கே வந்து தைக்க தெரியுதே அப்போ நான் வந்து என்னோடய கஸ்டமரை அதிகரிச்சுக்கிறதுக்காக என்னோடய வாடிக்கையாளரை வந்து நான் அதிகரிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தாங்க இதுக்கான பதிலை வந்து நான் அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கலாம் இருந்தாலும் அது ஏன் நான் வீடியோவை போடுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை பார்க்குற பலருக்கும் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இதை வந்து நான் வீடியோவை போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீட்டில் தைச்சிங்கனாலும் சரி நீங்கள் கடையில் தைச்சிங்கனாலும் சரி நீங்கள் தைக்கிறது வந்து கஸ்டமருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ கஸ்டமர் வரலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் கடை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது பா பார்வையில் இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வழியாக நடந்து போகிறவங்களோ இல்லை அந்த வழியாக பயணம் செய்கிறவங்களோ வந்து உங்களுக்கு துணிகள் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கடை அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு துணி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதே இது நீங்கள் வீட்டில் வச்சு தைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பு வந்து நமக்கு கம்மி தான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க நம்மளை ஒரு தெருவு தள்ளி அடுத்த தெருவில் போய் கேட்டோம்னா நம்ம வீட்டில் தைக்கிறோங்கிற விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாமல் கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தான் வந்து சொல்லணும் நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பக் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்லலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு சொல்லலாம் இல்லைன்னா அந் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்மளோட சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்கில் அதாவது நம்மளோட ஃபேமிலி நம்மளோட ரிலேஷன்ஸு நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இதிலெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட ஒன்று கொடுத்து பாருங்கள் நான் தைக்கிறேன் நான் தைச்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேச ஆரம்பிங்க அப்படி ஒரு தடவை நீங்கள் பேசுகிறத பிடிச்சி போய் நீங்கள் தைக்கிறது பிடிச்சி போய் உங்கள்கிட்ட கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸே வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸோ இல்லை அவங்க என்ன ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து நீங்கள் நீட்டாக வந்து தைச்சி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா நிச்சயமாக அடுத்த தடவை உங்கள்கிட்ட தான் வருவாங்க அந்த மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க ஒருத்தவங்க ஃபஸ்ட் டைம் வராங்க அப்படின்னா அது வந்து எந்த ஆர்டரும் இல்லாமல் நீங்கள் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக தைச்சி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்த தாட்டி அவங்க கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட தான் வருவாங்க ரெண்டாவது சப்போஸ் ஒரு நீங்கள் கேரண்டியும் வந்து கொடுக்கலாம் சப்போஸ் ஏதாவது சின்ன ஆல்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கையோடு கொண்டு வாங்க நாங்கள் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதுவும் வந்து பிடிச்சிருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தச்சாச்சு கொடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் இனி நீங்கள் இது கொண்டு வந்தீங்கன்னா நாங்கள் எதுவும் பண்ணி தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து திரும்பி வரமாட்டாங்க ஏதாவது அப்படியே ஒரு ஆல்ட்ரு இருந்தாலும் அதை அவங்களே ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணிப்பாங்க இல்லைன்னு வேறு யார்ட்டையாவது கொடுத்து கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அடுத்த தடவை நம்மக்கிட்ட வந்து வரமாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது சொல்லியே கொடுங்க நீங்கள் டெலிவரி கொடுக்கும்போது பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்த நாளே வந்து சொல்ல சொல்லிடுங்க ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க ஒரு நாளில் வந்து நீங்கள் போட்டு பார்த்துட்டு ஏதாவது ஆல்ட்ரு இருக்குன்னா கொண்டுட்டு வாங்க நான் வந்து பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து உங்கள் மேலே ஒரு நம்பிக்கை வந்து வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லேடியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஜென்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் லேடிஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் போடுற ப்ளவுஸு நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸை வந்து வர்றவங்க கவனிப்பாங்க அப்படி கவனிக்கும் போது நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்கள் வந்து போட்டிருக்க ப்ளவுஸோ இல்லை சுடிதாரோ வந்து அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க கேட்கணும் இது நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணதா நீட்டாக பத் நீட்டாக வந்து தைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ் வந்து நீட்டாக வந்து இருக்கணும் அழகாகவும் வந்து இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தைக்கும்போது நமக்கும் நல்லா தான் தைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வரும் அப்போது நீங்கள் நம்ம வீட்டில் தானே இருக்கோம் அதனால் வந்து நம்ம சாரீ கட்டாட்டி என்ன சுடிதார் போடாட்டி என்னன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எனி டைம் வந்து நைட்டிலேயே வந்து இருக்கக்கூடாது ஏன்னா பெரும்பாலும் இப்போ வந்து வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து நைட்ட
ஒய்ஃபு உங்கள் கூட பிறந்தவங்க யாராவது இருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களுக்கும் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுங்க அவங்க மூலமாகவும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு வந்து இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம கஸ்டமரே இல்லை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் நீங்கள் ரெண்டு கஸ்டமர் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நீட்டாக வந்து தைச்சி கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு பேர் இன்னும் ரெண்டு பேர்த்துட்ட சொல்லுவாங்க பிக்கப் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் சீக்கிரமே வந்து பிக்கப் வந்து ஆகிடும் அடுத்தது நீங்கள் வீட்டில் வந்து சின்னதாக வீட்டுக்கு வெளியில் தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஏஃபோர் சீட்லேயோ இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு அட்டையிலையோ நீங்கள் வந்து மலையிலேயோ இல்லை பனியிலேயோ நனையாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கவர் பண்ணி நீங்கள் வந்து எழுதி வந்து போடலாம் என்ன எழுதி போடலாம்னா உங்களுக்கு என்ன தைக்க தெரியுமோ இப்போ நீங்கள் ப்ளவுஸ் மட்டும்தான் தைப்பீங்க அப்படின்னா இங்கு ப்ளவுஸ் தைத்து தரப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு போர்டு மாதிரி ரெடி பண்ணி நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் இதுக்காக நீங்கள் அதிகமாக காசு செலவு பண்ணணுங்கிறது கிடையாது நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஒரு அட்டையிலையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு சீட்லேயோ வந்து நீங்கள் வந்து எழுதி போடலாம் அதில் வந்து உங்களோட ஃபோன் நம்பர் மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் போதும் இது வந்து நீங்கள் ஒரு மூணு மாதம் இல்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வந்து மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் அதுக்குள்ளேயே வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு கஸ்டமர் வர ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோனில் மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா போர்டு வச்சோம்னா வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வருமானு எனக்கு தெரியலை அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் இதை கொஞ்சம் நாளைக்கு வைங்க அதுக்கப்புறமா இதை வந்து எடுத்துருங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டே டெலிவரி அதாவது உங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்தா ஒரே நாளில் என்னால் டெலிவரி கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இதையும் வந்து சொல்லலாம் இது வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் மூலமாக இது மாதிரி என்கிட்ட கொடுத்தா நான் வந்து ஒரு நாளில் வந்து நான் டெலிவரி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து வந்து மென்ஷன் பண்ணலாம் ப்ளவுஸாக இருந்தாலும் வந்து சுடிதாராக இருந்தாலும் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா நான் ஒரே நாளில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் டயத்தில் ஏதாவது முகூர்த்த டயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்ஜெண்ட்டுக்கு வந்து கடைகளில் வந்து அதிகமாக யாரும் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க வந்து வாங்கி அதிகமாக வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு நாளில் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக இது மூலமாகவும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வீட்டில் தானே இருக்கும் நம்ம மெதுவாக தச்சு கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நினைக்காதீங்க யார் உங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கையோட வந்து தச்சு வந்து வச்சுருங்க அவங்க வந்து வாங்கிறதும் வாங்காததும் வந்து அவங்களோட இஷ்டம் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கணுன்னே அதை தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் அடுத்த கடை வந்து பாருங்கள் அப்படி பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட கொடுத்தா டிலே ஆகாது டயத்துக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு வரணும் அது மாதிரி இந்த ஒரே நாளில் என்னால் தச்சு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் ஒன் டே ஸ்டிச் வந்து பண்ணி தரேன்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அதையும் வந்து நீங்கள் போர்ட்லேயும் நீங்கள் எழுதி போடலாம் ரெண்டாவது வாட்ஸ்அப் மூலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தெரிவிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ஃபேன்சி ஸ்டோரு இல்லைன்னா சின்னதாக ஒரு ஜவுளி கடை அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்டையும் நீங்கள் வந்து சொல்லி வைக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேன்சிக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் தைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து அதிகமாக எதுவும் வீட்டில் ஸ்டாக் வச்சுக்க மாட்டீங்க அப்பப்போ வேணுங்கிறத மட்டும்தான் நீங்கள் வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணுவீங்க அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு பழக்கமான ஃபேன்சி ஸ்டோரில் வந்து நீங்கள் வந்து சொல்லி வைக்கலாம் நீங்கள் நூல் இந்த மாதிரி லேஸ் ஐட்டம்லாம் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அவங்கள்ட்டையும் சொல்லி வைக்கலாம் இது மாதிரி நான் வீட்டில் தைச்சிட்ருக்கேங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அவ் அவங்க அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் உங்களோட ஃபோன் நம்பர் வந்து கொடுத்துட்டு யாராவது வந்தால் என்னை காண்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஜவுளி கடையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் லைனிங் மெட்டீரியல் எடுக்கிறதாகட்டும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது மெட்டீரியல் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஜவுளி கடைக்கு போவீங்க அப்படி போகும்போது அந்த ஜவுளி கடைக்காரவங்கள்ட்ட நீங்கள் வந்து சொல்லி வைக்கலாம் இது மாதிரி நான் வீட்டில் தைக்கிறேங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது வந்தால் சொல்லுங்கள் நான் நல்லா பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் அவங்கக்கிட்டையும் வந்து சொல்லி வைக்கலாம் அது மூலமாகவும் உங்களுக்கு கஸ்டமர் வர்றதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கஸ்டமர் வந்து உடனே இன்க்ரீஸ் ஆகலை அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதத்தில் உங்களாலேயும் கண்டிப்பாக நிறைய பேத